আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগতম জানাই ইটিভি রেগুলার আয়োজন ক্যারিয়ার গাইড উইথ মি অ্যাজ ইউর হোস্ট গোলাম সামদানি ডন হু ডাজ নট অ্যাপ্রিসিয়েট ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা কিন্তু আমাদের সবার পছন্দ কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি বলতেই কি শুধু গান নাচ বা আর্ট এটাতেই সীমাবদ্ধ ক্রিয়েটিভিটি কি একটা বিল্ডিং বা একটা ডিজাইনের মাধ্যমে কেউ কাউকে দেখাতে পারে নাকি প্রকাশ করতে পারে নাকি আজকে আমাদের সাথে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যাকে অনেকটাই বলা যায় একজন লিভিং লেজেন্ড ইন দ্য ফিল্ড অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন এবং শুধুমাত্র বিল্ডিং ডিজাইন বা থ্রি ডি গ্রাফিক্স বা এগুলিতেই তার ক্রিয়েটিভিটি সীমাবদ্ধ না সে আর্ট করে মিউজিক করে পেন্টিং করে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যবসাও সে চালায় চলুন দেখে আসি তার জীবনের গল্প দুই ভাই এবং এক বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় জন্ম উনিশশো সালের এগারোই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাবা কে এম জি মোস্তফা এবং মা আফরোজা মোস্তফা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সাথে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি উনিশশো সালে তিনি গড়ে তোলেন ভিস্তারা আর্কিটেকটস লিমিটেড এরপর একে একে প্রণয়ন করেন বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নান্দনিক সব ভবনের নকশা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশে এবং বিদেশে একাধিক সম্মাননা অর্জন করেছেন স্থাপত্যের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তাঁর অভিনব এবং অনন্য সৃষ্টি তাঁকে বাংলাদেশের স্থাপত্যে একক বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রদান করেছে তিনি স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম কীর্তিমান মোস্তফা খালিদ পলাশ Ladies and gentlemen, let us please welcome the legendary Mustafa Khaled Polas. Assalamualaikum. Such a pleasure to have you here. Thank you. Assalamualaikum. Please. Kamal Natsan, how are you? Hello. 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 বা ব্যাংকার হবা সেখানে আপনি আর্কিটেক্ট কীভাবে হলেন বিকজ আপনি যখন শুরু করেছিলেন তখন দিস মাস্ট হ্যাভ বিন আ ভেরি রেয়ার প্রফেশন অফকোর্স আমি আসলে আর্কিটেক্ট হতে চাইনি আচ্ছা ওকে আমি হতে চেয়েছিলাম চিত্রশিল্পী ছবি আঁকা আমার বাবা মা দুজনই যেহেতু শিল্পী ছিল এবং ছোটোকাল থেকে ছবি আঁকতাম কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায় ছিল আচ্ছা সমস্যাটা ছিল চিত্রশিল্পীদের তখন ক্যারিয়ার হিসাবে এটাকে খুব ভালোভাবে দেখাও হতো না এবং সচ্ছলতা ছিল না সেটা থেকে পরে মনে হলো যে স্থাপত্য এর খুবই কাছাকাছি একটি শিল্প মাধ্যম যেটাকে আমরা প্রফেশন হিসাবে নিতে পারি তারপরে স্থাপত্যে ঢোকা হলো ভাই আমার ছোট্ট একটা ভিডিও দেখবো দেখে উইল কাম ব্যাক টু দিস ডিসকাশন নগরায়নের কাজ কোনোভাবেই আর্কিটেক্ট বা স্থাপত্য শিল্পকে বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে নান্দনিকতা বোধের মিশেলে নতুন শহরে নতুন নতুন ইমারত তৈরি হচ্ছে আর্কিটেক্টদের হাত ধরেই এ শাখার নানা দিক রয়েছে কারো বিশেষত্ব ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনে কেউ কাজ করতে পারেন আরবান প্ল্যানার হিসেবে আবার কেউ প্রাচীন স্থাপত্যের পুনর্নির্মাণে এ পেশায় নিজের উন্নতির পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নেও ভূমিকা রাখা যায় আর্কিটেকচার থেকে পাশ করে শুধু ইমারত ডিজাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে না চাইলে বিভিন্ন থ্রি ডি অ্যানিমেশন থ্রি ডি মডেলিং অটো ক্যাড ড্রয়িং এমনকি গ্রাফিক্সের কাজ করে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে এখানে মেধা বিকাশের পাশাপাশি রয়েছে সম্মানজনক আয়ের সুযোগ তাই সরকারি তো বটেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও আর্কিটেক্টদের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে আমরা দেখতে পেলাম এখন অনেক স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্টেড আর্কিটেক্ট হতে চাই আপনার কি মতামত আর্কিটেক্ট অ্যাজ আ পেশা একটু প্রেক্ষাপটটা বলি কি ছিল আর কি হয়েছে এখন সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন পাস করি নব্বই দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত পুরো বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল আচ্ছা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে একটি বিভাগ ছিল স্থাপত্য বিভাগ সেখান থেকে স্থপতিরা বের হতেন স্নাতক করতেন করে বের হতেন এবং সেটা সংখ্যা আমরা যখন বেরিয়েছি পঞ্চাশ আচ্ছা কিন্তু এরপরে নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমাদের পঁচিশটির উপরে 
বিশ্ববিদ্যালয় সেটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলে পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্যের উপরে পড়ালেখা করানো হচ্ছে এর সুবিধা যেমন আছে অসুবিধাও কিন্তু আছে যে আমরা এত ছাত্র যে বের হচ্ছে আমরা মার্কেটে যে আসছে আমরা এদেরকে অ্যাবজর্ব করতে পারবো কিনা আমাদের আর্বানাইজেশনটা সেরকম কিনা তা ছেলে গ্ল্যামার মনে করছে আর কি দেখছে পড়াটাকে এখন পরে এসে তারপর দেখছে তো হতাশা তবে যে কোনো পেশাতে তার শুরুতে হতাশাই কিন্তু তার ভিত এবং স্থাপত্য পেশায় এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য এই কারণে যে একটা সময় খুব স্ট্রাগল করতে হয় স্ট্রাগল করার পরে যেখানে যেভাবে বলা হলো যে আয়ের পথ সবকিছু পড়ানো হয় যার কারণে তাকে যে কোনো পদ বেছে নিতে খুব সুবিধা হয় তো এখন আপনি যখন রিক্রুট করেন কি ধরনের গুণবলী কি ধরনের কোয়ালিটিস আপনি ক্যান্ডিডেটের মধ্যে দেখেন মেধা দেখি প্রথম মননটা দেখি সৃজনশীলতা আছে কিনা সৃজনশীলতা বুঝি তারপর কিছুদিন শিখেও যায় সুযোগও তো দিতে হবে স্কুলে তো একটা লেভেল পর্যন্ত শেখাচ্ছে আসল শিক্ষাটা হচ্ছে যখন সে কর্মক্ষেত্রে চলে আসছে আমরা একটা ছোট্ট বিগত নিব দর্শক মন্ডলী কোথাও যাবেন না উইল বি ব্যাক আফটার দিস শর্ট ব্রেক প্রিয় দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যারিয়ার গাইড উইথ মি গোলাম সামদানি ডন আর দেশের সবচেয়ে বড় আর্কিটেক্ট পলাশ স্যার আমাদের সাথে আছেন উইল বি টকিং উইথ হিম ভাইয়া মেকআপ রুমে একটা এইটি 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 হ্যাঁ এইট 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 ট্রিপল এইট কথা বলছিলেন ট্রিপল এইটের থিওরি আসলে থিওরি নেই এটা আমি বানিয়েছি আমার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে মানুষের দেহেরও তো তিনটা ভাগ আচ্ছা প্রথম এক আট ঘন্টা আমার পেটের জন্য দরকার সেইখানে আমি আট ঘন্টাই কাজ করব আমার আট ঘন্টা দরকার আমার এইটুক জায়গাটা যেটাকে আমি মনন বলতে চাই এখানে আসলে মন থাকে না মন মাথায় থাকে তো আমরা মনে করি হৃদয় এটা হচ্ছে যে আত্মতৃপ্তি না আত্মতৃপ্তি প্যাশন হৃদয় এই যে ব্রিদ করা এই ব্রিদিং কোয়ালিটিটাকে ঠিক রাখতে হলে কিন্তু আপনাকে নিজের জন্য সময় দিতে হবে নিজের মননের জন্য সময় দিতে হবে আর আট ঘন্টা ঘুমাইতে হবে ব্রেনকে রেস দেওয়া হচ্ছে মানে ইট ইজ ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং আমি এরকম কিন্তু শুনি না এটা নিয়ে একটা বই লেখা উচিত আসলে না এটা মনে হয় আমার কাছে মনে হয় আমরাও অনেক কষ্ট একসময় কাজ করেছি বাট এখন মনে হয় যে গুছিয়ে যদি করতে পারতাম হয়তো আট ঘন্টাতেই চলতো এর বেশি যে কাজ করে এর বেশি যে ইনকাম করে তার আসলে ওটা এনজয় করার সময় থাকবে না হোল দ্যাট থট ভাইয়া আমরা ছোট্ট একটা ভিডিও দেখবো বাংলাদেশে আগে শুধু পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ার সুযোগ ছিল কিন্তু বিগত বিশ বছরে এটি অনেক ফ্লডিশ করেছে এখন অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতেও এর সুযোগ আছে এবং অনেকে চাইলে ডিপ্লোমা শেষ করেও আর্কিটেকচারের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংটা কমপ্লিট করতে পারে ঢাকায় সিলেটে খুলনায় এবং চট্টগ্রামে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে যে কেউ চাইলে যার একটা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সে আর্কিটেকচারে গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হতে পারে আমি মনে করি সর্বপ্রথম একজন আর্কিটেক্টকে মানবিক হতে হবে কারণ আমি ইন দি এন্ড অফ দ্য ডে একজন এনডিজের জন্য ডিজাইন করছি সো তার ফিলোসফি এবং সাইকোলজি যদি না বুঝতে পারে তাহলে সৃজনশীলতা কোনো কাজে দিবে না এবং এর পাশাপাশি আমাকে থাকতে হবে কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য ধারণার ক্ষমতা একজন আর্কিটেক্টের প্রথম যে গুণটা থাকা একটু বেশি জরুরি সেটা হলো সৃজনশীলতা ক্রিয়েটিভিটি এটা থাকলে সে এই পেশার সাথে ভালোভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে ভাইয়া একটা জিনিস আমার আপনাকে নিয়ে খুবই মানে ফ্যাসিনেটিং লাগে ইউ বিং লিডিং আর্কিটেক্ট অফ দ্য কান্ট্রি এর মধ্যে আপনি যেটা বলছিলেন যে প্যাশন প্রজেক্ট আপনার আর্ট আপনি পেন্টিং ওখান থেকে টাগর টেরেস বিউটিফুল অ্যাস্থেটিক রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ কিভাবে আপনি এই ব্যালেন্স করেন আমি তো বলেছি যে আমি আট ঘন্টা কাজ করতে চাই পেটের জন্য এর বেশি আমি কাজ করব না করবো না সেটা জুতা সেলাই করতে হলে আমি আট ঘন্টাই করব আর্কিটেকচার করতে হলেও আট ঘন্টা করব এবং আমার অফিসেও তাই আমার অফিসে পাঁচটায় ব্ল্যাক আউট এরপরে কাজ হয় না এরপরে কী কাজ হয় জানেন এরপরে কাজ হয় আমি কাজ করি কি কাজ করি 
আমি আমার ম্যাগাজিন করি একটা বাংলাদেশে এক মানে একমাত্র স্থাপত্য ম্যাগাজিন একটাই আছে আচ্ছা এবং এই যে স্কুলগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে মানে ইন্টার কমিউনিকেশন যে ক্রস কমিউনিকেশন দরকার এই ম্যাগাজিনের মধ্যে সেটা হচ্ছে সেটার কাজ করি ছবি আঁকি মানে অ্যাবসলুটলি আই এম আ ফ্লাইং বার্ড অ্যাট দ্যাট টাইম ভাই আই থিঙ্ক ইউ আর ভেরি লাকি যে আপনি যেমন একটা ফুল অন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ তো আপনি আপনার ক্যারিয়ারটা ক্রিয়েটিভিটির আশেপাশে কিন্তু গ্রো করতে পেরেছেন কিন্তু আমি পার্সোনালি অনেক মানুষকে চিনি যারা হয়তো একটা ফুল টাইম জব করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে কিন্তু সে মিউজিশিয়ান অথবা আর্টিস্ট এবং তারা দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই একটু ধুকে ধুকে মরে হ্যাঁ তাদের জন্য কি অ্যাডভাইস কি করতে পারে তারা সীমাবদ্ধ করতে হবে কাজের সময় কাজ খাবার সময় খাবার খেলার সময় খেলা যেমন আমাদের ছিল বিকালে খেলতাম মানে সন্ধ্যায় পড়তাম একটা রুটিন লাইফ করতে হবে কিন্তু ভেরি রুটিন লাইফ সোসাইটিটা ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যাচ্ছে সোসাইটি ইজ বেসড অন ফেসবুক হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আবার আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা ছোটকালে আমরা দেখেছি আমার বাবা সন্ধ্যার সময় হলে সবাইকে জড়ো করে বসে বন্ধু বন্ধু নিয়ে গান গা গান গাইতে হবে এই ফেসবুকটা আমাকে কিন্তু আমার সমাজকে আমার সংসারকে আমাদের সব কিছু থেকে আলাদা করে ফেলছে ডিটাচ করছে সেইখান থেকে আমাদের আবার এই ডিটক্সিকেশনের পর্যায়ে যাওয়া উচিত যে আবার সংসার সংসার কেন্দ্রিক হওয়া উচিত সো ভাইয়া আসলে অনেক ইউথ দেখা যায় যে আপনি তাদের ইন্সপিরেশন আপনারকে তারা প্রশ্ন করতে চায় আপনার কাছে আসতে চায় তো আসলে কি ধরনের ট্রেডস বা কোয়ালিটি কারো থাকা উচিত ইন অর্ডার টু বিকেম অ্যান আর্কিটেক্ট এরকম কি কিছু আছে প্রথমত ক্রিয়েটিভ মাইন্ড থাকতে হবে এটা খুব জরুরি চোখ কান খোলা রাখার মতন অবজারভেশন ক্ষমতা থাকতে হবে সিনসিয়ারিটি অনেস্টি নিজেকে নিজে ফাঁকি মারা যাবে না ওইটা যদি থাকে তাহলে কোনো কিছুতেই সাকসেস আসবে না সেটা আর্কিটেকচারই হোক আর যেটাই হোক কোনো প্রফেশনেই সাকসেস আসবে না আনলেস আন ক্লিউ আর অনেস্ট টু ইউর প্রফেশন ফিউচারে যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এবং যে ধরনের আমরা দেখতে পাচ্ছি মেশিন লার্নিং আইওটি সব কিছুতে ইন্টারনেট কানেক্টেড তাই না অগমেন্টেড রিয়েলিটি এখন উঠে যাচ্ছে এরকম একটা বিল্ডিং অগমেন্টেড ভার্চুয়াল একটা বিল্ডিং ভার্চুয়াল ট্যুর হচ্ছে তো ওই ফিউচারের ক্ষেত্রে কি ধরনের খুব বেশি নেওয়ার কোনো কারণ নেই শুনুন আপনি যেই সব পর্যায়ের কথা বলছেন যেসব ঝাপ ধাপের কথা বলছেন তার থেকে আমরা সখানেক বছর পিছিয়ে আছি কত বছর সখানেক বছর মানে নিদেন পক্ষে কারণ হচ্ছে আমরা তো এখন একটা মিশুকের ছাড়া কিছু বানাতে পারিনি পেরেছি এরপরে আর কিছু বানাতে আপনি খেয়াল করবেন যে কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশের ওরা তো মানে মহাবিশ্ব মানে মহাকাশে যান পাঠাচ্ছে তো কোথায় তাহলে প্রবলেমটা হচ্ছে বলেন তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে রিসার্চ বেস ওইখানে কোনো কিন্তু জল তেল জল দেওয়া হচ্ছে না আমরা খালি ইঞ্জিনিয়ার বানাচ্ছি ডাক্তার বানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার তো কোনো রিসার্চার না সবকিছু সব হোক তা আমি মনে করি আমি অর্গানিক থাকতে চাই আমরা এখন অর্গানিক পর্যায়ে যাচ্ছি আমরা অর্গানিক এর থেকে এত বেশি ডিজিটাল হলে প্রবলেম হবে আমেরিকা যা করছে আমাকে আজকে এখানে বসে সেটা করা একটু হাস্য করি হাস্য কর বটে জি আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিব দর্শক মন্ডলী কোথাও যাবেন না আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে উইল বি রাইট ব্যাক প্রিয় দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যারিয়ার গাইড উইথ মি গোলাম সামদনি ডন বাংলাদেশে ওয়ান অফ দি এখন কিন্তু দি বলছি না ওয়ান অফ দি লিডিং আর্কিটেক্ট পলাশ ভাই আমাদের সাথে আছেন আর্কিটেকচার বা এই ধরনের যখনই কথা উঠে অনেকের একটা মিসকনসেপশন আছে যে এটা মনে হয় শুধু কর্পোরেটদের বা বড়লোকদের কাজ হ্যাঁ এটা নিয়ে যদি আপনার কোনো কমেন্টস থাকতো স্থাপত্য সবসময় বিশ্বব্যাপী সেটা হয়েছে অ্যাপারেন্টলি মনে হয়েছে এটা বড়লোকদের জন্যই করা হচ্ছে আচ্ছা তো এই ধারণাটা এটা সত্য ধারণা ধর্নাঢ্যদের জন্যই করা হচ্ছে কিন্তু আপনি ভালোভাবে খেয়াল করবেন যে আসলে প্যারালালি কিন্তু দুদিকেই কাজ হতে পারে হওয়া উচিত এনি বিল্ডিং ইজ মানে একটা ইমপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে নেচারের মধ্যে একটা আপনি ম্যান মেড জিনিস ইমপ্ল্যান্ট করছেন কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে বার্নাকুলার আর্কিটেকচার বলি আমরা যেটা আমার গ্রামীণ যে জায়গাটা আছে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা খুব একটা হাত দিতে পারছি না তো এছাড়াও এই প্রফেশনে আর কি ধরনের অবস্টাকেল আপনি ফেস করেন বা যে কোনো আর্কিটেক্ট ফেস করতে পারে প্রথমত ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ে না 
হারিয়ে যাওয়া তো এখানে কি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাওয়া চান্স অনেক হ্যাঁ শুরুতে খুবই সম্ভাবনা আছে আচ্ছা আমি তো আমি নিজে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়ে বুয়েটে মাস্টারিতে ঢুকেছিলাম যে আমার পক্ষে আর্কিটেকচার প্র্যাকটিস করা সম্ভব না ওয়াও তাহলে আপনি কিভাবে কামব্যাক করলেন আবার কামব্যাক করলাম যে কিভাবে ওটাও রাগ করে ছেড়ে দিলাম বুয়েটে এক সময় রাগটা আসলে কাজ করে অভিমান অভিমান করে ছেড়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে এই ফ্রাস্ট্রেশনটাকে উতরাতে হবে এক নাম্বার আর আর্কিটেকচার তো অনেক সুবিধা আপনি যে এখানে বলা হলো যে গ্রাফিক্স করা যাচ্ছে এখন ঘরে বসে অনেক ধরনের কাজ সে করতে পারে সে ইন্টিরিয়ার করতে পারে গ্রাফিক্স করতে পারে সিনেমা বানাচ্ছে আর্কিটেকচার ভালো মানে কারণ বেসটা তো ক্রিয়েটিভিটি হ্যাঁ ক্রিয়েটিভিটি বেস এবং একটা ব্রড সব কিছুরই মানে এক চামচ করে কিন্তু দেওয়া আছে আপনাকে ডাক্তারি করতে পারবে না ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারবে না কিন্তু অন্যান্য যে মানে সার্ভিসেস আছে সেখানে সে অবশ্যই যেতে পারে আমি আপনার কথা শুনেও কিন্তু ভাইয়া উপলব্ধি করছি যে বাবা মাদের তাদের সন্তানদের জোর করে বানানো যাবে না মানে এটা ডিফিকাল্ট খুব ডিফিকাল্ট এটা আসলে ভিতর থেকে যদি ক্রিয়েটিভিটি এবং প্যাশনটা না আসে এটা একটা ডিফিকাল্ট ক্যারিয়ার হয়ে উঠতে পারে ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় অনেকে ছেড়ে দিয়েছে অন্য প্রফেশনে গেছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই আর সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে এত স্কুল হলে আমাকে আসলে একটা শিক্ষক গড়ার স্কুল বানাইতে হবে আচ্ছা মানে ট্রেন দা ট্রেনার টাইপের ট্রেন দা আর্কিটেক্ট করতে হবে আপনি ভালো করে খেয়াল করেন না আমাদের স্কুলে ছিল না বিএড করে আসতো বিএবিটি আমরা আমাদের টিচাররা ট্রেনিং করে আসতো না তাহলে কেন আর্কিটেকচার পড়ানোর জন্য যারা টিচিং এ যাবে তাদের একটা কোর্স বা এটা থাকবে না থাকা উচিত খুবই জরুরি কারণ মনে করেন যে লোকটা আর্কিটেকচার পড়াচ্ছে যে শিক্ষক সে কিন্তু সরাসরি ছাত্র থেকে শিক্ষক হচ্ছে এই দুটা মানে একটু ব্লেন্ডিং দরকার মেবি পাঁচ বছর একটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করুক তাহলে হবে কি ছেলেগুলোকে ঠিক মতন ট্রেন করতে পারবে বাংলাদেশি আর্কিটেক্টদের কি বাইরের ডিমান্ড আছে বা ক্যান উই ক্রিয়েট আ ক্যারিয়ার অপশন সত্যিকার অর্থে আর্কিটেকচার অ্যাজ ক্যারিয়ার ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইজ ভেরি লিমিটেড ওরা তো আপনি খেয়াল করেন তো ভালো করে বাইরে এত কনস্ট্রাকশন দেখতে পারেন they have already developed ar je sob boro boro building hoy she shober jonno ekebare bikkhato master architect select kori na ani sky skyper gula kotha bolche je gulo hocche ar shei khane giye jodi kono architect kothao kaaj kore chakri kore take khubi ekta narrowed down field e kaaj korte hobe maybe khali darja design korte hobe take kintu ei ei region er subidha ta hocche je particularly in bangladesh prochur development work hocche আপনি কি কোন শর্ট কোর্স বা লং কোর্স করবেন নাকি ফর অ্যাসপায়ারিং আর্ট আর্কিটেক্টস বিকজ আপনার মধ্যে যে ব্লেন্ড আছে ইটস ভেরি ইউনিক মাঝে মাঝে মনে হয় যে করানো উচিত অনেকগুলো বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমি আপনাকে টেকনিক্যাল সাইড আছে আমি তো আপনি এতক্ষণ ক্রিয়েটিভ সাইডটার কথাই আমরা আলাপ করলাম টেকনিক্যাল সাইড মানে হ্যাজ মানে ইনর্মাস ইম্প্যাক্ট অন লাইফ সিম্পল ইজ দ্য সেফটি ইস্যুজ ঠিক করা হচ্ছে পারবো না এটাকে ডেমোলিশ করতে পারবো না আমাদের ওই অ্যাফোর্ডেবিলিটি নাই আমরা তো লাক্সারিতে যেতে পারবো না কিন্তু উই ক্যান রেট্রো ফিট দ্য হোল থিং অফকোর্স পসিবল আর সিম্পল এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং একটা দরজা ফ্লোরে ফ্লোরে করলেই তো আই ক্যান গেট অ্যানাদার হ্যাঁ এক্সেস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম আমরা জানি হাউ বিজি ইউ আর থ্যাংক ইউ মাই প্লেজার একুশে টিভিকে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম পলাশ ভাইয়ের সাথে হিজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং আর্কিটেক্টস অফ দি কান্ট্রি তার সাথে কথা বলে যেটা বুঝতে পারলাম আর্কিটেকচার বা আর্কিটেক্ট হওয়া ক্যান বি আ লুক্রেটিভ ক্যারিয়ার অপশন কিন্তু এখানে একটা বড় কিন্তু আছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ পারসিস্টেন্স অর্থাৎ এখানে যেহেতু ক্যারিয়ারটা একটু নিস এখানে অনেক লেগে থাকতে হয় অনেক ধৈর্য ধরতে হয় অনেক আউট অফ দ্য বক্স থিং করতে হয় এবং অ্যাস্থেটিক্যালি বিউটিফুল বিল্ডিং বা ডিজাইনস তো আপনার করতে হবেই এর সাথেও আপনার যে মিনিমাম যে কমপ্লায়েন্স আছে মিনিমাম যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে যে সেফটি ব্যাপারগুলি আছে এগুলি মাথায় রাখতে হবে বাবা মা যারা দেখছেন তারা জোর করে তাদের ছেলে মেয়েদের আর্কিটেক্ট অবশ্যই বানাতে যাবেন না বিকজ এখানে ভিতর থেকে প্যাশন লাগবে ভিতর থেকে ক্রিয়েটিভিটি আসতে হবে ভিতর থেকে পারসিস্টেন্সটা থাকতে হবে না হলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি টাফ প্রফেশন আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের সাথে থাকার জন্য ক্যারিয়ার গাইড দেখতে ভুলবেন না প্রতি মঙ্গলবার রাতে সবার সাথে আবার দেখা হবে গুড নাইট